ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் டு டென்டி எஜுகேஷன் தமிழ் ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் டெஸ்ட் கேஸ் அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன சேனல் தான் ஃபர்ஸ்ட் போய் பார்க்குறீங்கன்னா இது ஒரு கம்ப்யூட் சயின்ஸ் பேஸ்டான சேனல் இதில் நான் தேரிய ஸ்பிரஸ் ப்ராக்டிக்கல் வீடியோஸ் போடுவேன் ஸோ நீங்கள் ஒரு கம்ப்யூட் சயின்ஸ் பேஸ்ட் ஸ்டூடெண்டாக இருந்தீங்கன்னா இந்த சேனல் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வாங்க வீடியோ குள்ள போகலாம் ஃபஸ்ட் டெஸ்ட் கேஸ் அப்படின்னா என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு சொல்லுங்கள் ஸோ டெஸ்ட் கேஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போது டெஸ்ட் பண்ண போகிற ஒரு ப்ராடக்ட் டெஸ்டிங் ஸோ சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டர்ஸ் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அது வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் ஸோ டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இதை தான் டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அந்த இதை தான் டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஒரு ரெக்யர்மெண்ட் அதாவது ஒரு ரெக்யர்மெண்ட் தான் நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் கரெக்டாக ஸோ அந்த ரெக்யர்மெண்ட் வந்து ஏதோ ஒன்றுல எழுத போகிறோம் அதாவது ஒரு டாக்குமெண்ட்லேயே எழுத போகிறோம் அதை வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஃபார்மெட்டாக ஒரு ஃபார்மலாக வந்து என்ன 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 நடக்குது அப்படின்றத எழுத போகிறோம் அதுதான் வந்து டெஸ்ட் கேஸ் அப்படின்றது ஸோ இந்த டெஸ்ட் கேஸ் ப்ரிப்ரேஷன் அப்படின்றது இந்த டெஸ்டரோட ஒரு முக்கியமான வேலை மாதிரி ஒரு இம்பார்ட்டன் ஒர்க் எப்படி டெஸ்டிங் அவங்களுக்கு ஒரு ஒர்க்கோ அந்த டெஸ்ட் பண்ணுறத என்னென்னு எழுதி வைக்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டன் ஒர்க் இதை எதுக்கு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து ஃபியூச்சரில் கன்ஃபார்ம் யூஸ் ஆகும் இப்போ ஒரு டெஸ்ட் இருந்தாங்கன்னா அவங்க எப்படியோ லைஃப் லாங் அந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ண போகிறது கிடையாது அது பதிலாக இன்னொருத்தவங்க ரீப்ளேஸ் ஆகும் ஸோ ரீப்ளேஸ் ஆகிறவங்களுக்கு என்ன நடக்குது என்ன நடந்துச்சு எதுவுமே தெரியாது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த இதில் இதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றத பார்க்கறதுக்காக தான் இந்த டெஸ்ட் கேஸ் அப்படின்றது ஸோ இந்த டெஸ்ட் கேஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட் அந்த டாக்குமெண்ட்ல என்ன பண்ணுவாங்க வந்து ஃபார்மலாக என்ன டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க பண்ணுறாங்க அப்படின்றத எழுதி வைப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து டெஸ்ட் கேஸ் அப்படின்றது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிளைண்ட் வந்து ஒரு ரெக்யூமெண்ட் அப்படின்றத ஒன்று கொடுப்பாங்க கரெக்டாக ஸோ ரெக்யூமெண்ட் ஃப்ரம் த கிளைண்ட் ஸோ அந்த ரெக்யூமெண்ட் வந்து டெஸ்டர் என்ன பண்ணுவாங்க படித்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அவங்க வேலை என்ன அப்படின்றத கன்ஃபார்மாக புரிஞ்சுக்கணும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அந்த அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அவங்க என்ன டெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னு புரிஞ்சதுக்கப்புறம் அதை வச்சு அவங்க வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் வேர்ட்ஸில் தான் இருக்கணும் ரொம்ப அட்வான்ஸ் லெவல் இங்கிலீஷில் இருக்கக்கூடாது மேபி அடுத்தவங்க வரவங்களுக்கு வந்து அது புரியாமல் போகலாம் ஸோ அதுக்காக வந்து ரொம்ப சிம்பிள் வேர்ட்ஸில் சிம்பிள் சென்டென்ஸாக இருந்தாலே அது வந்து போதும் ஏன்னா அடுத்தவங்க ஈஸியாக அதை படித்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணுன்றதுக்காக ஸோ இதுதான் வந்து டெஸ்ட் கேஸோட பேசிக் கான்செப்ட் ஸோ இதில் டெஸ்ட் கேஸ் அப்படின்றது என்ன என்ன வந்து பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து டெஸ்ட் கேஸ் ரெஃபர்ஸ் டு த செட் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஸோ என்ன ஆக்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எல்லா ஸ்டெப்ஸும் வந்து அதில் பண்ணியிருப்பாங்க விச் ஹாஸ் டு பி டன் பை த டெஸ்டர் டு டெஸ்ட் அ பர்டிகுலர் ஃபீச்சர் ஸோ பர்டிகுலர் ஃபீச்சராக இருக்கலாம் இல்லை புதுசாக ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டியாக இருக்கலாம் எதுனாலுமே ஒரு புதுசாக கொண்டு வந்தாங்கன்னா அதுக்கான டெஸ்ட் கேஸை வந்து அந்த டெஸ்டர் வந்து பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அந்த டெஸ்ட் கேஸ் வந்து கிளியர் அண்ட் கன்சைஸாக இருக்கணும் ஸோ இது அதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த டாக்குமெண்ட்டில் என்னென்னலாம் மோஸ்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட் இன்க்ளூஸ் த டெஸ்ட் கேஸ் ஐடி ப்ரீ கண்டிஷன்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் ரிசல்ட் டெஸ்ட் டேட்டா டெவலப்ட் ஃபார் பர்டிகுலர் டெஸ்ட் சினாரியோ எந்த டெஸ்ட் சினாரியோ ஸோ பிஸ்னஸ் ரெக்யூர்மெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா அந்த பிஸ்னஸ் சினாரியோக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த டெஸ்ட் கேஸ் வந்து எழுதப்பட்டிருக்கணும் இந்த டெஸ்டர் வந்து டெஸ்ட் கேஸ் வந்து அப்படி தான் எழுதியிருக்கணும் இப்போ நான் தான் இந்த டெஸ்டிங்கை பண்ணுறேன்னா நான் எழுதுறது ரொம்ப பெஸ்ட்டு ஏன்னா நம்ம எழு நம்ம பண்ண டெஸ்டிங்க்கு வேற ஒருத்தவங்க டெஸ்ட் கேஸ் எழுதுனா அது வந்து கரெக்டாக வராது அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னு ஆக்சுவலாக புரிஞ்சிருக்கவே செய்யாது இப்போ நான் தான் ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ அதனால் நான் வந்து கரெக்டாக எழுதலாம் ஸோ அது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான திங் இந்த டெஸ்ட் கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் இஃப் த எக்ஸ்பெக்டட் ரிசல்ட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு த ஆக்சுவல் ரிசல்ட் தென் த டெஸ்ட் மஸ்ட் ரேஸ் டிஃபெக்ட் ஸோ இதில் வந்து எக்ஸ்பெக்டட் ரிசல்ட் ஆக்சுவல் ரிசல்ட் ரெண்டு இருக்குது ஸோ இந்த எக்ஸ்பெக்டட் ரிசல்ட் அதாவது இதுதான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற ரிசல்ட் அப்படின்ற ஒரு ரெக்யூர்மெண்ட்டில் வந்து ஒரு ரிசல்ட் இருக்கும் பட் ஆக்சுவல் ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா வேறையா இருக்கும் ஸோ இப்போ லாகின் நான் நம்ம பேசிக்காக பார்க்குற ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லாகின் பண்ணால் ஹோம் பேஜுக்குள்ள போகணும் அப்படின்றது ஒரு ஆக்சுவல் ரிசல்ட்னா இப்போ லாகின் பண்ணி வேறு ஏதாவது பேஜுக்குள்ளே அபவுட் பேஜுக்குள்ளே போகுது டேரெக்டாக அப்படின்றது ஒரு டிஃபெக்ட் கன்ஃபார்மாக இது ஒரு டிஃபெக்ட் ஸோ இந்த
ஒர்க் பண் இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணல அந்த மாதிரி வந்து ஸ்டேட்டஸ் போடுறது இன் ப்ராக்ரஸ் டூ டூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டூ டூ இன் ப்ராக்ரஸ் அதுக்கப்புறம் அக்செப்டன்ஸ் வைப்பாங்க அதுக்கப்புறம் டன்க்கு மூவ் பண்ணுவாங்க இதான் அந்த ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்றது ஓப்பனில் வச்சுருவாங்க அப்படி இல்லைனா ஓப்பன்றது இன்னும் ஸ்டார்ட்டே பண்ணலை அப்படின்றது டூ டூனா நான் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணிட போகிறேன் அந்த மாதிரி வந்து அதுக்கு தனியாக ஸ்டேட்டஸ் வந்து போட்டு வருவாங்க ஸ்டேட் ஸ்டேட்டான வந்து எந்த டேட்டாவில் நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சோர்ஸ் சிஸ்டம் அவங்க வச்சுருப்பாங்க ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் சோர்ஸ் சிஸ்டம் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதில் எந்த டைப் ஆஃப் டேட்டாவில் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது ஸோ எக்ஸ்பெக்டட் ரிசல்ட் அப்படின்றது என்ன ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம எதிர்பார்க்குற ரிசல்ட் என்ன ஆக்சுவலாக ரெக்குயர்மெண்ட் படி இருக்கிற ரிசல்ட் ஆக்சுவல் ரிசல்ட் ஆக்சுவல் ரிசல்ட்னா வாட் இஸ் த ரிசல்ட் வி ஆர் கெட்டிங் ஸோ எந்த ரிசல்ட் வந்து நமக்கு இப்போ வருது அப்படின்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி சொன்னால் இல்லையா லாகின் பேஜ் வந்து வேறு ஏதோ பேஜுக்குள்ளே போகுது அப்படின்றது ஸோ இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் என்விரான்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட்டில் நீங்கள் போனால் வந்து என்னென்ன டைப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா கியூ என்விரான்மெண்ட்னு ஒன்று வச்சுப்பாங்க கியூ என்விரான்மெண்ட்னா வந்து சும்மா டெஸ்டர்ஸ் டெவலப்பர்ஸ்க்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபீச்சர் வந்து ரிலீஸ் பண்ண மாட்டாங்க ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு செக் பண்ணுறதுக்காக ஒரு என்விரான்மெண்ட் வச்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ரிலீஸ் பண்ணோடனே ஒரிஜினல் அதாவது இப்போ ப்ரொடக்ஷனுக்குள்ளே போயிடும் அதுக்கப்புறம் ஒரு என்விரான்மெண்ட் அது மாதிரி டைப்ஸ் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட் இருக்குது அதில் எந்த என்விரான்மெண்ட்டில் இது டெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது டெ என்விரான்மெண்டல் இன்ஃபோம் அதுக்கப்புறம் கமெண்ட்ஸ் ஏதாச்சும் அந்த டெஸ்டரோ இல்லை யாராவது ஆட் பண்ணணும் இது கூட என்னென்னலாம் வந்து போடலாம் அப்படின்னா டெஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி என்ன ப்ரையாரிட்டியா ஹை ப்ரையாரிட்டியா இல்லை மீடியமா இது வந்து கன்ஃபார்மாக டெஸ்ட் பண்ணி ஆகணும் இப்போ லாகின் பேஜ் சைன் அப் பேஜ்ன்றதுலாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த அபவுட் பேஜ் கான்டாக்ட் பேஜ்ன்றதுலாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி இது அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் டிசைன் இப்போ யார் வந்து டிசைன் பண்ணா அந்த டெஸ்ட்டை வந்து யார் பண்ணா யார் ஒர்க் பண்ணா யார் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணா அதில் அது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்க இப்போ ஒரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மாடியில் ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த மாடியில் வந்து மாடியில் ஒன் அண்ட் டூ பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அந்த டிபெண்டன்சிஸ் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது ஒரு சிலது தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த ஸ்டேட்டஸ் அது மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது இந்த டெஸ்ட் கேஸ் ஐடி டெஸ்ட் டைட்டில் அதாவது சம்மரி டிஸ்கிரிப்ஷன் ப்ரீ கண்டிஷன்ஸ் டெஸ்ட் சைட் டெஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ் ஆக்சுவல் ரிசல்ட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒன்று ஸோ எதுக்கு இந்த டெஸ்ட் கேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டெஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்றது காட்டுறதுக்கு இந்த டெஸ்ட்டில் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டோம் அப்படின்றது காட்டு காட்டுவோம் ஸோ அதுக்கு வந்து டெஸ்ட் கேஸை வந்து ஏதாவது ஒரு டூல் அப்லோட் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஏஎல்எம் ஜியா ஜீரா அந்த மாதிரி வந்து ஒரு டூல் அப்லோட் பண்ணி இந்த டெஸ்ட் கேஸில் வந்து நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி அதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காட்டுவாங்க ஃபியூச்சர் யூஸ் ஃபியூச்சர் யூஸ்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லையா ஒரு டெஸ்டர் வந்து வேலையை விட்டு போயிட்டாங்கன்னா அந்த டெஸ்டரை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னே தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு அப்ப வந்து அதை பார்த்து ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் பெட்டர் டெஸ்ட் கவரேஜ் டெஸ்ட் கவரேஜ் இப்போ டெஸ்ட் கேஸை வந்து நான் என்னெல்லாம் எழுதிக்கணும் அதெல்லாம் நான் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ டெஸ்ட் கேஸ் எழுதும் போது என்னென்னலாம் எழுதணும் அதெல்லாம் செக் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்க்கும் போது எனக்கு டெஸ்ட் கவரேஜும் எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்கும் ஸோ டெஸ்ட் கேஸ் இல்லாமல் நான் வந்து டேரெக்டாக இதுதான் டெஸ்ட் பண்ண போகிறேன் நானாக பண்ணேன் அப்படின்னா வந்து என்ன ஆகும் சம்டைம்ஸ் நம்ம ரெக்குயர்மெண்ட் வந்து மிஸ் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இது வந்து பெட்டர் டெஸ்ட் கவரேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹெல்ப் கொலீக்ஸ் இப்போ நான் வந்து ஒரு சோர்ஸ் எடுத்து ஒர்க் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த சோர்ஸ் வந்து எனக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் எனக்கு அலகேட் பண்ணாமல் வேறு யாருக்காவது அலகேட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அடுத்த டைம் அவங்களுக்கு வந்து புதுசாக இருக்கும் இந்த சோர்ஸ் ஏன்னா நான் ஒர்க் பண்ண சோர்ஸ் இன்னொருத்தவங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக புதுசாக தான் இருக்கும் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நான் வந்து இந்த டெஸ்ட் கேஸை வந்து ரெஃபர் பண்ணி ஓ இதுதான் நடந்திருக்கு அப்படின்றத கொஞ்சம் அவங்களுக்கு வந்து ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து அடுத்த பொலிக்ஸுக்குமே ஹெல்ப் ஹெல்ப்பாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து டெஸ்ட் கேஸோட பேசிக் கான்செப்ட் இது இதனால இதுக்காக தான் வந்து டெஸ்ட் கேஸ் வந்து மோஸ்ட்டாக அப்படின்ற மாதிரி ஸோ ஒரு டெஸ்ட் கேஸ் சாம்பிள் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி பாஸ்வேர்டுக்கும்
அடுத்து என்ன ஆல்சோ இந்த பேஜ் வந்து அந்த பட்டன் வந்து ப்ரெசண்டாக இருக்கணும் அந்த ஃபர்கெட் பாஸ்வேர்ட் பட்டன் ஷுட் பி தேர் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரீ ப்ரீ கண்டிஷனை வந்து கொடுப்பேன் ஸோ டெஸ்ட் இப்போ என்ன இஃப் ஐ கிளிக் த சாரி இஃப் யூ கிளிக் த ஃபர்கெட் பட்டன் ஃபர்கெட் பாஸ்வேர்ட் பட்டன் தென் இட் வில் ரீடைரக்ட் டு த ஃபர்கெட் பாஸ்வேர்ட் பேஜ் ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் இதில் வந்து இமெயில் என்டர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அப்படிலாம் கொடுக்கலாம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஸ்டெப் டூவில் போயிடும் அதுக்கு வந்து ஒரே ஒரே டெஸ்ட் கேஸாக தான் வரும் டெஸ்ட் கேஸ் ஒன்லேயே வந்து கூடவே கண்டினியூ வரும் ஏன்னா ஒரே ஸ்டெப் ஒரே டெஸ்ட் கேஸ்க்குள்ளே நம்ம நிறைய ஸ்டெப் கூட கொண்டு வரலாம் இப்போது நான் வந்து இதில் என்ன ஆக்சுவல் டிசைட் எழுதுவேன் இந்த ஃபர்கட் பாஸ்வேர்ட் பேஜ் ஷுட் should be loaded when i click the forget password button in the logout login page and the mari eldana in the login page so idu da enoda actual result enadhe na vandu ipo click panna appadina vandu enakulla poi irukanum idu login ipo step nradhu na vandu click panna na enak adhu ulla poganum appadinradhu vandu enoda step ப்ரீ ரெக்வஸ்ட் என்ன அந்த பட்டன் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கணும் அந்த அக்கௌண்ட் ஒன்று ரெஜி அக்கௌண்ட் ஒன்று ரெஜிஸ்டர் ஆனால் தானே பட்டன் நம்மளால் பாஸ்வேர்ட் வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து டெஸ்ட் கேஸ் எப்படி எழுதணுன்றது ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் ஒரு டெஸ்ட் கேஸும் எழுத மாட்டாங்க நிறைய டெஸ்ட் கேஸாக எழுதுவாங்க ஏன்னா நிறையா டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க கரெக்டாக ஸோ அதை வந்து ஒரு எக்ஸல்லையோ இல்லை ஏதாவது ஒரு டாக்குமெண்ட்டில் வந்து போட்டு அதை வந்து ஏதாவது ஒரு டூலில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜீராவில் வந்து எப்படின்னா டெஸ்ட் கேஸ் இம்போர்ட் பண்ணி அதை வந்து அப்லோட் பண்ணி விடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பண்ணுவாங்க டெஸ்ட் ரெப்பாசிட்டரிஸாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதில் வந்து அப்லோட் பண்ணி விட்டுருவாங்க அவங்களோட டெஸ்ட் கேஸாக அதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காட்டுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்காக டெஸ்ட் கேஸ் இதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் செட்டு டெஸ்ட் பிளானு டெஸ்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் எப்படி பண்ணுவாங்க அதுக்கு தனியாக க்ரியேஷன் ஜீராலே நிறைய இருக்குது டைப்ஸ் ஏஎல்எம்ல நிறையா இருக்குது ஸோ ஏஎல்எம்மோட ஜீரா மாதிரி டூல்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ புரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ தென் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படி என்னோட சேனலில் சப்ஸ்கிர